mafuta gad jaza mafuta lipa baadaye mfahamu rais mteule wa Nigeria alivyokwepa kuingia jela akaingia ikulu makala hii imeandaliwa na Joseph Muhozi Joseph Lai msimulizi wako ni mimi Harun Tambwe ule msemo wa wenyeji wa pwani ya Afrika Mashariki mtoto wa nyoka ni nyoka umepata maana zaidi nchini Nigeria taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika ambapo kati ya raia zaidi ya milioni na sita wa taifa hilo ninakuletea simulizi ya maisha ya raia mmoja aliyobariki msemo huu Maisha yake yamejaa visa na mikasa kutoka kwenye kuukwepa mlango wa jela sasa anaingia kwenye lango la ikulu ya Nigeria na kukalia kiti cha mtawala mkuu wa taifa hilo Ni Bola Ahmed Adekunle Tinubu mtoto wa mwanamke wa shoka Abibatu Mugaji aliyekuwa mfanyabiashara katika soko la jijini Lagos. Huyu mama unaweza kumuita mchaga wa Lagos. Alifahamika kwa kuzisaka fedha kwa nguvu zote akiwa sokoni hadi akapewa uongozi wa soko la Lagos. Mama huyu alibarikiwa kumzaa mtoto wa kiume mnamo Machi 29 mwaka 1952. Hata hivyo tarehe ya kuzaliwa kwa mtoto huyu nayo ilikuja kuwa tatizo. Nitakueleza Alihakikisha kuwa mwanaye anakwepa ile imani kuwa mahitaji muhimu ya binadamu ni chakula, mavazi na makazi. Akahakikisha anabeba imani walioificha wazungu kuwa mahitaji muhimu ya binadamu ni fedha, mamlaka na heshima. Waingereza wanaita money, power and respect. Ukipata hivyo, mengine yote yanakuwa ndani yake. Huyu mama aliishi miaka takriban 96 akimuona mwanaye anapopata fedha hadi kuvishtua vyombo vya dola vya Marekani akiwa na umri mdogo. Baba yake alikuwa wapi? Hatujui. Maana asiyetajwa ujue na lake halipo. Kwa nguvu ya fedha ya huyu mama, Bola Tinubu alipata nafasi ya kusoma nchini Marekani katika chuo cha Richard J. Dell College kilichopo Chicago. Na baadaye katika chuo kikuu cha Chicago State alipohitimu shahada ya science ya uhasibu, yani Bachelor of Science degree in accounting. Hata hivyo swala la umri wa Tinubu bado ni mjadala mkubwa nchini Nigeria, kwani mara kadhaa amewasilisha nyaraka ambazo zimekinzana. Mfano mnamo mwaka 1999, aliwasilisha nyaraka kwenye tume uhuru ya taifa ya uchaguzi ambazo zilidai amezaliwa mnamo mwaka 1954. Hii ni badala ya mwaka 1952 ya awali. Pia majina ya shule za awali, msingi na sekondari alikuwa inatofautiana katika nyaraka hizo. Mwaka 2022 alipoamua kuwania urais, aliwasilisha nyaraka zisizoonyesha shule ya msingi wala sekondari. Aliona isiwe tabu mgawanyiko wa shule za sekondari na msingi wa nini wakati yeye ni msomi wa shahada. Tukirejea kwenye maisha yake nyuma, baada ya kumaliza masomo yake nchini Marekani, Tinubu alirejea nchini Nigeria mnamo mwaka 1983. Hata hivyo maisha yake akiwa nchini Marekani yalionekana kuwa ni ya mtu mwenye fedha nyingi sana kiasi cha kuvishtua vyombo vya dola nchini humo. Raia huyo wa Nigeria aliendelea kula bata na wazungu wakaendelea kufuatilia menendo ya bata lake. Mnamo mwaka 1983 alirejea nchini Nigeria akiwa na fedha nyingi kisha akapata nafasi ya kufanya kazi kwenye kampuni ya kimarekani iliyowekeza nchini humo kwenye sekta ya mafuta Mobile Oil. Alifanya kazi kwa bidii na maarifa. Hatimaye Marekani wakamkubali kuwa ni jembe, wakampa ukuu wa taasisi hiyo nchini Nigeria. Yaani akawa bosi mkuu wa Mobile Oil Nigeria. Hata hivyo serikali ya Marekani ilikuwa inaendelea na uchunguzi wake kuhusu fedha alizokuwa anamiliki katika akaunti kadhaa nchini humo. Tinubu alifanyiwa uchunguzi na mwaka 1993 mali zake zikakamatwa kwa madai ya kuwa alijihusisha na uwakala wa wafanyabiashara wawili wa dawa za kulevya wa Chicago katika miaka ya 1990. Nyaraka zilizowasilishwa mahakamani dhidi yake zilieleza kuhusu tuhuma hizo. Inaelezwa kuwa Tinubu alivaa kesi hiyo iliyokuwa inatishia kumfunga jela maisha au kifungo kirefu. Akayamaliza na serikali inadaiwa kuwa alilipa kiasi cha fedha kisichopungua dola laki nne 
na 1060 ambazo ni zaidi ya bilioni moja za kitanzania. Hatua hiyo haikumpunguzia nguvu Tinubu kuendelea kufuata kile alichofundishwa na mama yake, kusaka fedha kisha mamlaka, kisha heshima. Baada ya kuzipatia fedha vizuri, sasa alianza safari ya kusaka mamlaka ya kiutawala. Akiwa amezima jaribio la kumweka jela kwa kutumia fedha. Dawa ya moto ni moto, tatizo la fedha yatatuliwa na fedha. Si unajua tena wahenga wa kizanaki wanasema penye udhia pana rupia. Tinubu alikuwa na rupia na akakutana na udhia. Hilo likapita mara moja. Akaendelea kulisaka hitaji muhimu la pili, mamlaka au nguvu ya utawala. Mnamo mwaka 1992 alijiunga rasmi na harakati za kisiasa. Akajiunga na chama cha Social Democratic Party. Akaanza kwa kasi kwenye ulingo wa siasa. Akachaguliwa kuwa mjumbe wa seneti akiwakilisha Jimbo la Lagos Magharibi. Mwaka 1993 ulifanyika uchaguzi wa kwanza wa kiraia wa rais wa nchi ya Nigeria ambao ulijaa vitimbwi na malalamiko ya wizi wa kura. Juni 12 uchaguzi huo ulifutwa. Tinubu aliunda kundi la National Democratic Coalition lililobeba harakati za kushinikiza Mashud Abiola atangazwa kuwa mshindi wa kiti cha urais. Hata hivyo alikutana na mkono wa chuma ambapo mwaka 1994 afisa wa jeshi Sani Abacha aliipindua serikali na kutawala nchi hiyo kijeshi. Tinubu alikimbilia uhamishoni akikwepa kifo. Alirejea nchini humo mwaka 1998 baada ya Sani Abacha kufariki dunia. Aliendeleza harakati za kisiasa ambapo alishinda katika uchaguzi wa mwaka 1999 kuwa governor wa Lagos nafasi ambayo ilimjenga kuwa mwanasiasa maarufu akipitia vipindi vingi vigumu vya kukosolewa na kusifiwa vile vile alipakwa tope mara kadhaa kwa kuanzisha harakati za kulifanya jiji la Lagos kuwa la kisasa na kukomesha uhalifu alipata kashfa nyingi za rushwa na ufisadi wa kutupwa lakini bado alisimama maana alikuwa anaendelea kulitafuta hitaji la pili la nguvu za kimamlaka mwaka 2015 alipigwa na kitu kizito kichwani kama unavyofahamu vyombo vya habari vina nguvu kubwa ya kukujenga ukaonekana nusu mtu nusu Mungu na pia vina nguvu ya kukuboa hadi ukaonekana haufai hata kuvuta hewa kutokana na jinsi alivyokuwa anapambana kujijenga kisiasa na kuwasaidia wananchi wa Lagos kwa sera mbalimbali huku akikutana na vitimbi vikubwa lakini akatusua alianza kuwa juu akazungumziwa kila kona kwa mazuri na mabaya Waingereza wanasema when you are the top you become a topic. Kwa tafsiri sio rasmi ni kwamba unapokuwa juu unakuwa mada ya kuzungumziwa. Akawa mti wenye matunda na akapigwa mawe kweli kweli. Kwa mfano mwaka 2009 alitajwa katika kashfa nzito akidaiwa kuwa alihusika katika utakatishaji wa fedha na uwizi wa fedha za umma. Lakini tume ya makosa ya fedha na uchumi ilimsafisha baada ya kufanya uchunguzi. Mwaka huo huo chama chake kilidai kuna njama za kutaka kumuua. Kikatoa taarifa polisi na kumtaka mkuu wa jeshi la polisi IGP kumhakikishia usalama. Sasa unakumbuka niligusia kuwa Tinubu aliwahi kuchunguzwa kwa kashfa ya kujihusisha na dawa za kulevya. Ikawa hivi, mwaka 2015, chombo kimoja cha habari maarufu nchini humo cha African Independent Television AIT kiliandaa na kurusha makala maalum ya video iliyofahamika kwa jina la The Lion of Bodilon ambayo ilieleza kwa kina kuhusu tuhuma za Tinubu kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya akiwa wakala wa wafanyabiashara wawili wa heroin raia wa Nigeria wafanyabiashara hao walitajwa kuwa ni Adeboyega Mwezi na Abiudun Ebele makala hiyo pia ilieleza kwa kina kuhusu tuhuma za rushwa na ufisadi ikimwangushia jumba bovu Tinubu Makala hiyo yenye urefu wa takribani saa moja ilimpaka tope zito. Uchafu mwingi ulizungumzwa juu ya Tinubu tena kwa lugha ya picha na maelezo. Hata hivyo walijitokeza waandishi wengine maarufu ambao walikosoa vikali makala hiyo akiwamo mwandishi nguli wa kike Abimbola Adelakun. Yeye aliachia andiko lake Machi 5, 2015 akikosoa vikali makala hiyo na kueleza kuwa ilifadhiliwa na wapinzani wa Tinubu ili kumchafua. Lakini pia Tinubu aliona pigo hilo lingeweza kumteketeza kisiasa. Aliamua kukimbilia mahakamani, akafungua kesi akidai makala hiyo inamchafua kwa taarifa za uongo. Katika kesi hiyo Tinubu 
alidai fidia ya naira bilion 150. Aprili mosi mwaka 2015 mahakama iliamuru makala hiyo isioneshwe tena hadi kesi hiyo itakaposikilizwa. Wakati kesi inaendelea kusikilizwa, pande zote mbili ziliamua kukubaliana nje ya mahakama na makala hiyo ikapotezwa kwenye uso wa umma. Mwaka 2014, Tinubu alifanikisha jambo kubwa. Aliandaa jukwaa na kumkabidhi aliyekuwa afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Nigeria, Jenerali Muhammad Buhari, kugombea urais wa Nigeria. Buhari alikuwa tayari amejaribu kuwania urais mara tatu mfululizo akashindwa. Lakini mwaka huu, Tinubu alimsaidia kuunganisha vyama vya upinzani na kumpa nafasi Buhari kugombea urais. Kupitia umoja huu, Buhari alishinda akiweka historia kwa mara ya kwanza nchini humo chama cha upinzani kumshinda rais aliyekuwa madarakani. Buhari alimshinda rais Goodluck Jonathan kwa tofauti ya kura zaidi ya milioni 2.5. Rais Jonathan akasema, "Niliahidi kutakuwa na uchaguzi huru na wenye haki. Nitasimamia maneno yangu." Akamkabidhi urais Buhari katika uchaguzi mwingine wa mwaka 2019, Tinubu aliendelea kumuunga mkono Buhari ambaye alishinda tena kuiongoza Nigeria. Ukitaka kufika haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali nenda na wenzako. Tinubu aliubeba vizuri msemo huu, akamshika mkono Buhari mara mbili mfululizo na sasa ikafika zamu yake kufika mbali. Alisubiri akawatanguliza wenzake tangu mwaka 1992 akawashika mkono wenzake hakuwahi kuwa hata mgombea wa urais lakini alikuwa anasubiri muda tu wa kufika mbali hakika subira ikavuta heri Tinubu akiwa ndiye raia wa Nigeria aliyeshika nafasi ya ugavana wa Lagos kwa muda mrefu zaidi akaingia kwenye kinyang'anyiro cha urais akiomba mikoba ya rais Buhar aliyemsogeza kwenye kiti hicho mara mbili mwaka 2014 na mwaka 2019 Hatimaye mwaka 2023 umekuwa mwaka wake Mach Mosi mwaka huu tume huru ya uchaguzi ya Nigeria ilimtangaza kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliokuwa na ushindani mkubwa kati ya wagombea watatu Tinubu akaongoza akiwa na kura milioni 8,497,726 Mpinzani wake Atiku Abubakar yeye alipata kura zisizopungua milioni 6 laki 9,584,520. Na Pita Obi ambaye alishika nafasi ya tatu, yeye akipata kura milioni 6,101,533. Sasa baada ya kukwepa mishale yote, Tinubu anatarajia kuapishwa Mei 29 mwaka 2023 kuwa rais wa Nigeria na kufanikiwa kupata mahitaji yote matatu aliyofundishwa na mama yake, yani fedha, nguvu ya utawala na heshima. Mani power and respect Akiwa na umri wa miaka sabini, sasa ataitwa Mheshimiwa Rais Bola Tinubu Nikukumbushe tu kuwa Tinubu ni kiongozi wa jadi au chief na tajiri anayekadiriwa kuwa na ukwasi wa takriban dola za Kimarekani bilioni 30 zinazokadiriwa kuwa sawa na takriban trilioni tano za Kitanzania Hata hivyo hakuna uthibitisho rasmi kuhusu ukwasi huu ambao umeripotiwa na vyombo vya habari mara kadhaa lakini cha msingi fahamu tu kuwa ni mtu mwenye pesa nyingi kati ya wenye pesa nyingi barani Afrika. Chawa wake wanamuita bosi wa mabosi, boss of the bosses. Aliikwepa mishale mingi na lango la gereza. Sasa anaingia lango la ikulu. Mwandaji wa makala hii ni Joseph Muhozi Joseph Lai. Msimulizi wako ni mimi Harun Tangwe. Jaza mafuta, lipa badai.